Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Claque Talks. Un episodio más, un video más, un eh, podcast más. El día de hoy estamos en unas semanas raras de estrenos porque están habiendo estrenos muy grandes, pero al mismo tiempo entre semanas luego no hay ninguno o luego en, en, se estrena una película muy grande y no hay nada más interesante de qué hablar. Entonces, eh, vamos a empezar a improvisar aún más, vamos a ver qué, de qué hablamos, se nos va a ir ocurriendo. Esta ocasión vamos a hacer una tier list, ¿no? Este método de... No mames, Leo, si quieres, si quieres ya escúpele al micrófono, güey. Che, imbécil. Bueno, ese fue Leo. <ríe> ya lo escucharon ahorita, ahorita lo pasamos. Pero... El punto es que vamos a hacer este método de, de ranqueo de películas. Y como no se nos ocurrió un mejor tema, nos vamos a la básica, la cinéfilo mamador básico, que es el cine de A24, de A24, esta distribuidora slash estudio, que se ha vuelto el favorito para eh, mucha gente, porque a diferencia de otros estudios, como que tiene, no sé, algo que a la gente le llama la atención cada que sacan una película, ¿no? Eh, en esta ocasión estamos, como siempre, los cuatro constantes en este, en este podcast, Iván Montaña. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien. Vamos a ver. El Leo Villegas, que ya lo escucharon haciendo ruido al pinche micrófono. <risa> Saludos. Uy, güey, no te Sam. Seco. <risa> y Sam. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Feliz de estar acá y ver cómo es que... Dos de nuestros compañeros están comiendo mientras, mientras platicamos. Entonces, es que, vamos a darle al cine. Uno sí chambea, güey, le da hambre. Cállate a la verga, Iván. <ríe> eh, antes de comenzar, bueno, ya, ya habíamos intentado iniciar a grabar este episodio, así que ya nos pusimos de acuerdo de cómo vamos a acomodar el tier. Ahí lo pueden ver. Si no están en YouTube y están escuchando nada más, pues vamos a tratar de describir más o menos lo visual. Eh, pusimos cinco líneas, seis líneas, perdón, que son 10 de 10, buena, me, mala, y a la pinche petición de Iván, bodrio, y sin ver, que, pues, si, si pueden ver aquí tantito el tier, son un verga madral de películas, entonces, hay un chingo que no hemos visto, por lo tanto, eh, si solamente uno la ha visto, pues, no la vamos a poner, si solamente, si tres la hemos visto, pues, la vamos a poner. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Tier eh... de remates de la WWE. 10 de 10. Es <ríe> <ríe> eh, en, lo que, en lo que abro la lista, porque nos vamos a ir en orden, no el que está aquí, nos vamos a ir en orden de popularidad de películas. Este, Leo, ¿nos quieres decir por qué crees que por qué crees que A24 es tan referenciado como estudio a diferencia de... Porque se ha hecho muy famoso esto de que, ah, ¿por qué no hablamos de películas de Warner? ¿Por qué crees que A24 ha agarrado como esta popularidad de indie, este estilo que ya sabes a qué me refiero? Es que yo siento que los directores tienen como una combinación de una película que, que les suele gustar a la gente y con tintes de algo diferente. Y pues ese, esa combinación como que yo siento que al final termina atrapando gente y, y, y o sea, aunque sea popular a 24, yo siento que no es popular con el público en general. O sea, el público en general yo creo que ni sabe que es a 24. Es más entre nosotros que nos que nos gusta el cine y, y nos gustan las arboladas, pero a la vez también nos gusta un poquito el cine eh, pues que todos conocemos, basicón, y yo creo que es una buena combinación, muy atractiva, fácil y digerible. Entonces yo creo que es principalmente eso. Sí, estoy de acuerdo. Y más porque creo que no tienen como... O sea, mucha gente dice que tienen como un estilo similar. Y pues no, güey. O sea, ahorita que vamos a ir repasando, van a, van a, hay de todo. Eh, sí. ¿Quieres aportar a esto, Iván, o empezamos? Eh, pues yo nada más, es pues básicamente lo mismo que Leo, creo que lo que ha, se ha diferenciado un poquito A24 con otras productoras o distribuidoras es que pues sí le dan un poco más de sonancia a cine más diferente, eh, lo dan a conocer un poquito mejor, ya hemos visto varios casos de Whale, Everything, Swiss Army Men, eh, entre otros casos, eh, que saben cómo vender estas películas que no son, mmm, digamos, tan vendibles, por así decirlo. Pero sí, vamos a comenzar. ¿Eres productor, sí. bro? O sea, así como... Sí, sí. sí, de hecho sí. De mi ópera prima, ¿no? Tengo entendido. Sí. <risa> eh, Misan, voy a comenzar contigo. Eh, la primera película que tengo aquí en esta lista es la reciente ganadora del Oscar Mejor Película. Everything, Everywhere, All at Once. Todo en todas partes al mismo tiempo. De los Daniels. Yo sé que ya la viste. ¿En cuál de estos tier te lo muevo para que te acuerdes cuáles son? ¿Lo pondrías? ¿Qué te parece la película y por qué? 
Yo le pondré un super 10 de 10 a Everything Everywhere All At Once, tanto en su creatividad, tanto en su forma de filmar. Eh, eh, es una experiencia que a mí me llegó cabrón porque en ese momento como que estaba planteándome qué era mi vida, qué es lo que iba a hacer. Y eso como que te enseña múltiples realidades y al final que te dice la vida que tienes es la vida que tú has decidido, neta me quebró. Y también justo los conocí a, a, a ti, Sergio, y pues el peor día de mi vida cuando el Iván lo conocí, pues ya supe que no trabajaba ahí. Entonces, yo la ponía un 10 de 10. Sí, eh, a ver, antes, porque seguramente se va a mencionar mucho, el contexto es que el Iván lleva como tres semanas haciendo el chiste de chambear, chambear, chambear. Entonces, por eso todos se lo traen con eso, por lo tanto van a escuchar mucho esa referencia, para que estén en contexto, ¿no? Eh, Iván. ¿Dónde pondrías? 10 eh, eh, de 10, señor hermano. Everything. 10 de 10. Así, nada más para no hacerlo tan larga. Ok. ¿Leo? Aquí voy a hacer la vaca negra. Para cabra <risa> negra. Este... A ver, si sí, se me han enfriado algunas cuestiones de la película con el tiempo. Tengo que decir que me fascina. Es una película que de verdad amo. La vi siete veces en el cine. O sea, es... O sea, es de verdad wow. es una película que amo, amo con todo mi corazón. Pero cuestiones como el tercer acto y algunas cosas que sí se me parecen hasta un punto sobreexplicativas o redundantes. Sí, ese, ese tipo de cosas sí, sí me, se me han enfriado, pero bueno, pa, para redondear aquí yo creo que vamos a terminar poniendo en 10 de 10. Ok, apenas te iba a decir sí. que mamarracho, güey. Yo la pondré en buena, yo la pondré en buena, no en 10 de 10, pero bueno, como para redondear aquí. No estoy tan, o sea, no me parece tan loco lo que dice Leo. Pero más depende, depende de cómo queramos hacer el approach. Si lo quisiéramos hacer super mamón de que, aquí okay, solo algunas van a estar en 10 de 10, la pondrían buena. Pero si, si ya, ya quedamos todos, pues me parece que... Es que yo es sí un siento que spot. hay películas bastante superiores, de, o sea, de verdad. De 24 yo sí. creo que también. Pero... Sí, podemos, podemos dejarla en buena. Yo pues, sí la dejo en 10 de 10. Les, la dejamos en 10 de 10 y, la, y, la, y al final podemos hacer movimientos. Movimientos, se pueden hacer Exacto. movimientos. No okay, estamos okay. cerrados. La segunda película que me sale en esta lista que tengo aquí, que la lista es del Airbox, por cierto no la aclaré, y lo acomodé por popularidad, es eh, Midsommar, de Ariaster, de la cual hablamos hace poquito en otro, en otro episodio. Chequenlo. Jordan Peele, Ariaster Overeggers. Eh, en lo que la encuentro aquí en este... Aquí ya la encontré. Ya la encontré. ¿Qué les parece? Ahora vamos a empezar al revés. Leo, Midsommar, ¿dónde la pondrías y por qué? Tengo que decir que no la tengo para nada fresca, o sea, de verdad, ahorita no puede ser una opinión muy acertada porque, no, o sea, yo, yo ahorita lo que respondería sería por mera, por mero gusto, yo la pondría simplemente en buena, o sea, en mi opinión falta una, 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 una línea que diga, no sé, este, no sé, bueno, olvídalo, buena, güey. Hace un buena, chingo no la veo. <risa> ok, 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 está bien, este, Iván. Eh, yo aquí ahora voy a hacer la oveja negra. Yo sí la pondría en me. ¿Por qué? Eh, para ser sincero, estoy como Leo. Tengo mucho que no la veo, güey. Y aparte, no sé, güey. Mi palabra favorita es que se me hace extremadamente sobremamada, güey. O sea, cañón, güey. O sea, no se me hace algo del otro mundo, ¿sabes? Se me hace buena película, pero para mí es un me. Está chida. Ok. Sam... Eh, yo la pongo en buena porque te enseña que el terror no solamente es en la oscuridad. Este güey. Okay. <risa> el título de la película, güey. El terror no espera a la noche. Te enseña que el terror pues, no espera a la noche. Eh, a mí me gusta muchísimo. Creo que por lo que veo, creo que es el que más le gusta. Yo la tengo como en top 12 de mi ranking de Item Info. Obviamente Verga. tengo como es que un, un tercio de las que tengo aquí. Me encanta, pero sí, sí creo que no la pondría en 10 de 10, la pondría en buena también, bueno, rayándole, bueno. pero sí, en buena. Que también, de hecho, vamos a, o sea, tipo, cuando haya otra 10 de 10, vamos a rankearla con everything, o sea, las que vayan primero, para que sí, tengan claro, en claro. cuenta eso. Entonces, uh -huh. eso con Midsommar de Ari Aster, a mí me gusta muchísimo, la verdad. Eh, sigue una de mis favoritas, Lady Bird de Greta Gerwig, que está aquí, Mere que tengues. Yo quiero empezar en esta ocasión, no les voy a preguntar, solo lo voy a hacer. Eh, a mí me gusta muchísimo esta película, es una película bellísima. Creo que es eh, de las mejores expresiones del coming of age que hemos tenido en, en los últimos años. Hay otra en esta, en esta lista que, que igual es un coming of age y que es, que es muy buena, pero, pero creo que es, 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 
es una gran visión de, de este subgénero y es una película que me destroza, hermano, o sea, que, es, que me hace llorar y que es con la que siempre contradigo el... Es que yo no me puedo identificar, güey. A mí esta película, neta, me llega y me toca y me hace verme, por más que no... O sea, de similitudes con el personaje tengo nulas. Te me encanta. Te un vato también que no te quería. Me enamoré de, de Timothy Chalamet. Qué vato. Y este... <ríe> y a mí me, encanta, me encanta esta película, me fascina. Yo la pondría en 10 de 10, pero quiero escucharlos. Eh, eh, Sam, ahora comienzo contigo. Yo lo pondría en buena porque... Aunque es uno de los mejores coming of pages, como que no conecté tanto cuando la vi. Y para mí siento que es muy top de muchos, pero... Yo la dejo en buena. Ok. Ok. Eh, Iván, sé que a ti también te gusta. Eh, a mí me encanta, me encanta Lady Bird. Sí, yo también aquí estoy con Sergio, yo sí la dejo en un 10 de 10. A mí me fascina Lady Bird, amo esa película con todo mi corazón. Es de mis comfort movies, güey, así que sin pedos, 10 de 10, ¿sabes? Leo. Eh, vuelvo a lo mismo que mi Summer. Hace mucho tiempo no la veo. De verdad, mucho tiempo. Así que por mero gusto la pongo en, en bueno. Tenemos un empate. Okay. Estamos en empate. Eh, como yo soy líder, pues la voy a poner en 10 de... Nada, ¿cierto? Pues la no, podríamos... Sí, o sea, no, ¿Cuál sería la media? Más bien, si tuvieras que echarle un número, ¿cuánto le echarían? Así podemos más o menos ubicarla. Yo, yo, yo la pondría... Si la vamos a poner en 10 de 10, la pondría arriba de Everything, por ejemplo. Ah, bien. Ok, entonces sí, esto sí crees. ¿Tú, Sam? Un 9 y la pongo abajo de Everything. Y van Me arriba. gusta más Everything, pero Como considero Sam. que es mejor película Lady Bird. Yo estoy con Sam. Es que yo estoy con Leo. <risa> Aquí ya chocamos otra vez. <risa> ¿Qué les parece si la ponemos 10 de 10, pero atrás de Everything? Ok. Bueno, pues. De mientras, de mientras. Okay. Al final van a hacer cambios. La vamos a sobre... En lo que acabamos, pues okay. Leo se va a poner a ver la película. Para que al final tengamos... Si no se nos enojan los... Los si recomiendo Tars... Este... <risa> la siguiente película que tenemos aquí... Eh, de Genaro porque... Pues, se re la lista... Es otra de Ari Aster... Hereditary... De, también ya habíamos hablado de ella hace unos días... Eh, así que nos podemos ir un poco más rápido, ¿no? Mi querido Leo... Buena, arriba de Midsommar... Buena arriba de Midsommar... Ok, eso va a estar interesante ese debate... Sam... Buena arriba de Midsommar... Iván. Buena arriba de Mitsomar. Ah, va a ser la verga todos. La verga. No, ya va más. Ya va a ser la verga todos. Pinches pendejos. Eh, Eso fue un gran yo, eh, yo ya lo dije en el episodio de Robert Eggers. A mí me gusta más Mitsomar, pero está bien. La voy a poner. En serio. <risa> a ver, ahí les va. Buena arriba de Mitsomar. Hasta ahorita sí vamos. Con dos y dos. Eh, de hecho, la neta sí me estoy empezando a cuestionar si llegaremos a poner un embodrio, güey. La neta lo veo difícil, güey. Pero ahorita no, creo hablamos. que sí, güey. No. A ver, que ahorita vemos cuál. Este, la siguiente que tengo aquí es la favorita de Leo, El Faro, de Lighthouse. Eh, Uy. Por lo tanto, voy a dejar que comiences, Leo. Vete rápido. No, diez, a ver, por favor. O sea, yo creo que es rap, muy rápido. 10 de 10. Y arriba, arriba de, de las dos. Arriba de sí, Yo arriba estoy de con Leo. 10 sí. de 10 arriba de Everything. Igual. Estoy igual. Ok. Yo no, yo no me acuerdo cómo las tengo en mi ranking. Creo que no la tengo arriba de Everything. Pero yo la tengo en dos. Sí lo, sí lo veo. Sí lo veo. Deja la encuentro porque... Pinches, hay un putero de postes de Arabi. Aquí está. A ver. Vamos a ver. En lo que sube. Eh, pues hagan plática nuevamente. ¿no? Pues ver, miren, sí. eh, The Lighthouse es una película estrenada en el año 2019 <risa> dirigida por... Ahí está. A ver, Tres películas con giros inesperados que puedes ver en Netflix. Películas que te volan, películas que no entenderás la primera vez que veas. The Lighthouse. Pero a ver, ¿por qué, Leo, ¿por qué crees que es la mejor hasta ahorita? ¿Por qué crees la mejor? Eh, pues como, dice, como dije mamarrachamente en el, en el video de Robert Eggers, creo que es una orquesta... Y de las más perfectas que hemos tenido en los últimos años, creo que es una exactitud en, en su congruencia de ritmo. Y, o sea, creo, creo que de verdad es de un maestro. O sea, yo creo que Oye, la escena en mi en opinión no le veo nada. La escena en la que va llegando Winslow a, al paro, güey, con los pinches, los pinches tambores. Sí, güey. Está pasadísima, Es wey, que no te man. puedes armar una rola, güey, con ese mismo ritmo que escuchas ahí, güey. De hecho, sí. ese, sí, de hecho el soundtrack de la película lo escucha Leo para dormir. Uh -huh. No, pues de hecho sí, güey. <risa> Oye, Iván, no es de agua no, interrumpida a la gente, güey. 
Me es que fallas. es para hacerlo más casual, carnal, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. sí. Eh, la siguiente sí, sí. es mi favorita, lo, lo, lo adelanto. Uncle James, de los hermanos Safdie, con Adam Sandler. Chulada. Voy a empezar yo otra vez. Eh, para mí es una chulada, para mí es una película increíble. Personalmente, mi favorita, como lo digo, es una película que me encanta y que mucha gente dice como de... Es que es... Es, 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 es como muy estresante, pero yo la puedo ver 100 veces y me va a fascinar. Eh, me encanta, güey. No tengo nada más que decir. A mí se me hace un 10 de 10. Yo la pondría la primera, pero sé que vamos a debatirlo por lo que acaba de decir Leo con The Lighthouse. Eh, yo. Iván, yo sé que sí. también te gusta mucho. <risa> Digo, casi no me gusta, güey. No es como que. Sí, se sí, note ya, que, ya, ya te vimos, güey. Ya te puedes sentar. No me, casi no me gusta la película. 10 de 10 arriba de The Lighthouse. De hecho, sí está mi top 3, no, como están Dios. ordenadas. 10 de 10 arriba de The Lighthouse. Me parece una película perfecta. O sea, güey, literal. Qué la terrorismo. Adam es Sandler este. está fenomenal, güey. La dirección de los Afdi, la presión que maneja la película, el ritmo que tiene, me parece sensacional. El final me parece 10 de 10. Es una obra de arte. Muy bien. Güey. Yo también. Bueno, a mí me, yo estoy eh, de acuerdo, acuerdo con ustedes, güey. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero no arriba de The Lighthouse. O sea, en... <risa> o sea, acepto arriba de everything ¿Pero por qué? O sea, a ver ¿Por qué, güey? Contra argumenta no sé. Este... Porque yo creo que Uncle James Es una, es una buena película Volvemos a lo mismo, güey, en, en métodos Técnicos y todo eso, pero Pero ya sí, o sea, si nos vamos a eso, güey También The Lighthouse tiene muy buenos Métodos técnicos y además tiene Más fondo, o sea, que, que Uncle James Que... No, es que son sí. películas muy diferentes, güey. Eso sí, también está difícil compararlas, ¿no? Pero a mí Ajá. me gusta más Uncle James. Sam, tú tienes el voto final aquí. Yo concuerdo con Leo, porque aunque es un peliculón de Adam Sandler, y justo me gusta eso, que después de lo que estaba haciendo con Netflix, decía, güey, o sea, yo sí puedo ser un buen artista. Y decía, no, nah, no es cierto, tú haces pura porquería. Sí. Llega con esa película y te quedas como, güey, o sea... Es un cabrón que sí le sabe, ¿no? Nada más que hace todo lo que él quiera porque se le paga la gana. Pero yo estoy de acuerdo con Leo que en este caso, siendo un film bro, eh, la parte técnica, eh, musical y hasta de actuación, sí se la come un poco más de Lighthouse a un Paul James. I disagree. <risa> o sea, Estamos para ti la actuación de, de Adam Sandler es mejor que la de William Dafoe. Sí. Sí. <risa> es que, sí, güey, la, la es, es que la diferencia, güey, es que Adam Sandler carga la película, güey. Y a pesar de que los personajes secundarios son buenos, güey, en The Lighthouse pues tiene el apoyo de Pattinson, que es el prota, güey. O sea, hacen en una mancuerna. Opinión, en hacen tu una, opinión, Adam Sandler podría ser. Hacen una mancuerna. Adam Sandler final, podría ser lo que hace una... Willem Dafoe. No, es que no, son o sea, claramente. Son estilos y películas comparar... muy distintas, güey. Ahora, ¿tú sí. crees que Willem Dafoe no podría ser lo que hace Adam Sandler en Uncle James? Es no, sí, sí lo puedo well, 100%. Pues. Sí, sí lo podría hacer, sí, sí lo podría pero hacer. Pero sí creo y que... Y, y, no, y mátame, Leo, pero sí creo que el mínimo... Tal vez porque así se presta la película, pero creo que Uncle James, ese personaje muestra mucha más eh, rango en el sentido de... Exigencia, no sé, siento que de William Defoe, O sea, no sé, siento que el de William Defoe siempre es como... William no Defoe. que no haya como una evolución. No, olvídalo, porque estoy pensando la película en mi cabeza y creo que sí hay una evolución eh, del personaje, pero creo que, no sé, a mí me gusta mucho la danza. Es que, la sí, bueno, hay, 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 perdón, Sergio, hay algo por lo que sí uh -huh. podemos compararlo, es que, pues, estos, si comparamos a Will, bueno, vamos a comparar a Winslow, que sería lo adecuado, güey, porque es el prota, güey. Este, o sea, ambos son personajes que son llevados al extremo, güey, al límite, ¿sabes? O sea, sería encontrar un punto en el que ambos son como que quién lo hace mejor en, en esta... En este camino hacia la perdición, por así mencionarlo, ¿sabes? Está cabrón. Antes, o sea, el, aquí el pedo ahorita es dónde la ponemos, ¿no? Porque estamos empatados, estamos indecisos. Eh, ¿Cómo vamos a definir esto? ¿Cómo se va a definir? O sea, arriba de Everything está segurísimo. O sea, sí. Yo seguro. opino sí, que sí, la, dejé, la pongamos arriba, pero se queda en empate. Ok. Lo dejamos así de mientras, ¿no? Sí. Pate, ahorita y ahorita definimos. Ahorita bien, lo vemos. Ahorita tenemos una forma de definirla. Sí. Este, 
Y aquí viene la polémica, si, si ustedes creen que eso fue, eso fue una pequeña polémica, aquí se viene la verdadera polémica. Aquí vamos a sacar sus verdaderas caras. Sam se va a convertir en el, el hombre más homofóbico del mundo. Porque vamos a hablar de Moonlight, Luz de Luna de Barry Jenkins. Eh, Sam inicia, güey. Inicia sacando tu odio. A ver, yo les voy a decir esto a la audiencia que nos ve y nos escucha. Yo estaba en una función de Morelia, donde al director de la película... Lo, está, lo estaban, le estaban dando una butaca por el trabajo que había hecho y para recalcar cómo es que hizo un gran trabajo en su película de Moonlight. Y yo la neta en esa función me pasé de listo y se los digo así, de frente, en sus se oídos, pasó de como quieran. Se pasó de es una película aburridísima no. para dormir, soporífera. Yo enfrente de Barry Jenkins dije, no tuvo que ganar el Oscar y lo sigo diciendo en la cara, pero bueno. Entiendo cuál es su valor cinematográfico, entiendo cuál es su valor de historia. Para mí, pudo haber sido un corto de 15 minutos y quedaba perfecto. Así. Entonces, okay. yo la voy a poner en, ¿cómo dijo Iván? En Bodorrio. Así la pongo nah, yo. La pongo no, en... no, no, Sam, no. No, no, no Sam. <risa> oh, el Sam. Es que, güey, o sea, yo tengo amigos gays, pero... Sí, no, <risa> no quiero yo, que yo... hagan sus cochinadas. A mí no me dan con los negros, el Sam. A mí no me dan <risa> Pero negros y gays, la neta. No, eso, bro. no o sea, es que yo entiendo, entiendo que es un, es un proceso, pero, o sea, güey, me vas a decir que, ah, un día un chavo me la chaqueteó y por eso. No, o sea, no. Ya, güey. Ya tenemos el clip, chicos. Ese clip va, pero a Cine Talkers. Virga, 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 virga. Ya me van a sacar del grupo, pero... Mientras menos o sea, gente del grupo guste, lo sepa... Pero, güey, no, no o sea... Este clip va directo al correo de Red Solo, <risa> arroba <risa> <risa> nah, A ver, está bien, es válido, es válido, Sam. Virga, eh, Sam, bien, ¿no? <risa> Porque aparte, para defender a Sam... Porque antes de que... Antes de Morelia, yo pensaba que Sam nada más hablaba... De, creo que no lo habías visto, ¿no, Sam? Si no recuerdo, no me acuerdo. Pero mínimo sé de, de a, 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 a vista propia que sí la vio, la vio en un cine, entonces no está hablando por, eh, o sea, no se lo estoy inventando. Mínimo sé que, el, que ya tiene, porque he escuchado a mucha gente decir que le caga Moonlight sin literalmente haber la puesto nunca en su vida. Uh -huh. Entonces, mínimo eso es algo que debo reconocer a Sam. Eh, Inclusión por sala, el Sam. <risa> dentro de, no, dentro es... de la escala de... Ah, perdón, Sam, sí. No, no, o sea, nomás lo que quiero decir es que entiendo lo que es, es esa película y entiendo por qué a la gente le gusta. Nada más que lo personal a mí es como, güey, o sea, hay otra historia, puede sacar otro submundo. O sea, yo siento que Mahershala la ley ahí que le dieron el Oscar a Mejor Actor de Reparto es como... Bueno, él ha hecho más compro. cosas más heavy, o sea... Pero no, no es homofobia, no es este... homofobia. Ha hecho mejores cosas como... Eh... Luke Green Book. Green Book. Green Book. <ríe> no, este, Iván, dentro de la escala sé que a ti te gusta. No, 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 no. Por eso, sé que a ti te gusta menos que a Leo y a mí. ¿Por qué? Yo la dejo en buena arriba de, de Midsommar. Es una película que yo tenía en me hasta que la vi, volví a verla en Morelia porque yo la vi cuando recién salió y pues todavía no era como te, que tan aficionado al cine y dije, eh, está, está bonita. La vi en Morelia y sí fue como de que me mandó así a la verga. No, no lloré cabrón, pero sí lagrimé y pude apreciarla como la película que es. Mm, por ahí está, está interesante ese punto que tocan de que hubiera estado chido como cortometraje. O sea, Chile sí, sí es, ese punto lo considero bueno. Sí siento que se extiende un poco de más, pero a la vez es, no siempre te cuenta algo, ¿sabes? Siempre te cuenta algo, no se extiende a lo abrupto o a lo innecesario. Pero para mí es un buena arriba de Mitsoma. Ok. Este, Leo, tú y yo compartimos lágrimas, compartimos emociones en Morelia. La escena Así de la es. playa la recreamos. Eh. Nos cagamos <risa> encima. Este, ¿qué, tú, qué, ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? No, a ver, yo... Que, <risa> ya en mi opinión, güey, esto es un 10 de 10 arriba de la, pegándose con el de Lighthouse. Uh. O sea, yo creo, en mi opinión... En mi opinión, creo que es la mejor película de 24. Creo. Este... Yo estoy... Ah, perdón, 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 pensé que decía algo. No, no, es... a ver, muy fácil, güey. Yo creo que es una película con mucho más subtext... subtexto que... Oh. Que la... Que la... Que... O sea, que... 
Yo creo que ver la película es, es muy, muy fácil y simplemente el, el verla y decir, ah, pues está chida, es muy fácil. Creo que lo complicado es ver al fondo y, y entender todo, cómo funciona la película, cómo eh, todo lo que involucra una inseguridad para una persona negra y gay, que es como, ya, sí, mira, si gay es minoría y negro también es minoría, imagínate, combinados, es como toda esta, este, pues... Homo una especie de homofobia internalizada que tiene este este personaje y, y cómo los, los actos de la película no solo cambian al, al mismo personaje sino que la misma narrativa de la película güey cómo la cámara se mueve diferente depende del estado emocional del protagonista siempre se es congruente la narrativa con, con lo que quiere contar Barry Jenkins y, y los colores son importantísimos los secundar los primeros secundarios son son importantísimos también. O sea, son. Es, es muy discreta la película y eso me fascina. Pero que, no nos duermas, güey. No es... <risa> bueno, ya para, para cerrar, yo creo que es la mejor película de 24. Y estoy de acuerdo. Eh, no es mi favorita, pero definitivamente si, si tuviera que ponerme lo más objetivo posible, sí creo que es una de las mejores. O sea, mínimo top 3. Eh. Ya lo dijo prácticamente todo Leo, pero es una película súper compleja y de una manera tan sencilla. O sea, porque eh, The Lighthouse pues es súper eh, rimbombante, o sea, mínimo visualmente. O sea, y, y, y Moonlight no, Moonlight es una película súper tranquila, pero es, es durísima. O sea, es durísima y de verdad tiene escenas con el puro diálogo en donde neta uh -huh. te, te hace cagada. Porque es un, un contexto triste y se siente la conexión del autor... Con, el, con la obra y lo que quiere realmente mostrarnos, ¿no? Eh, me encanta, la, me, me encanta <coughs> esta, es una película que me hace llorar muchísimo. Y yo la pondría también eh, entre The Light, o sea, eh, si fuera por favoritismo, yo la pondría detrás de Uncle James. Si fuera por objetivo, yo creo que la pondría la primera. Ahora sí. bien, como esto es por promedio, pues eh, Iván dijo buena. Sam dijo Bodrio, nosotros dijimos 10 de creo, 10. No, creo que no, quedaría no, no, atrás de Uncle James o atrás de Everything. Sí, o sea, si hacemos un real promedio, pues como Sam la puso en Bodrio, probablemente tendría que ir hasta atrás de Lady Bird, ¿no? Ajá. No, 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 pero sí, sí, es, sí es 10 de 10, o sea, a mí no, no, me no, gusta, cabrón, pero... no, no. Atrás, atrás, cuando, cuando una película es buena, es buena Pero cuando algo no te gusta, pues no te gusta Pero no, no tienes que afectar el producto Si es un 10 no, de 10 Sam, ya quedaste como homofóbico, ya no puedes arreglarlo ah, este, güey. este güey A ver, déjalo ¿Dónde está Yo, el yo opino que atrás de Uncle James Porque aún así yo mi opino... bueno baja Sí, y el de Sam también, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, o sea, lo dejamos aquí Ay, chinga me está, me, está okay. dando un, me está dando un patatús ahorita mismo. Güey, a mí eso me pasó cuando hice la lista del top 10 del año de Claque. Y nada más hacía el promedio y era Avatar, Top Gun. Ah, <ríe> yo soy puta, güey. Sí, sí, ¿qué sí, sí ese video, güey. El doc, y luego el dije, güey, Broker va a quedar bien arriba porque Iván y yo le pusimos como 60. Y nada, es el pendejo de Ferry que no la pone, güey. Yo soy, no, mames. <ríe> sí me envergué, güey, esa lista, güey. Pero bueno, continuando con el tier list. Hasta ahorita vamos así. Seguimos con... Eh, perdí la lista. Aquí está. Eh, eh, Deme un segundo. Seguimos con... Sorpresivamente, no sé por qué es tan popular, pero bueno, es en la Airbox. X, de Ty West. Una de las más recientes. Eh, una de las favoritas del señor Iván. Y mía. <risa> eh, Iván, me. por ese mismo chiste. Eh, échatela. Yo sí la dejo en me. <coughs> O sea, okay. considero, considero que es buena película, pero sí le falta. Al Chile le falta un buen para hacer un, un, un buen slasher. No es, no es tan memorable como un slasher clásico. Ah, suena rara la comparación, pero algo de lo que se pueda recordar en la actualidad como una película de terror, como lo fue Hereditary o hasta Midsommar, ¿sabes? Así que yo creo que un mes, okay. ni mala ni buena, o sea, está ok, te la pasas chido. Es que sí, justo, no creo que pueda comer en la misma mesa que en la... Que la de Ari Aster. ¿Sí? ¿Sam? Me. O sea, comparando con las que están arriba, sí es un me. Sí, estoy de acuerdo. A mí me gusta muchísimo, pero... Yo también, pero es también... un me. Sí, es un me. Es un me. Es un también, también me gusta, a mí también me gusta. El Leo y yo nada más estamos esperando que salga Under the Silver Lake para ponerla en, en 10 de 10 o 1. <risa> 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 ¿Sam, a ti te también... gusta? Ah. Fue el único que no lo dijiste. 
Sí, o, o sea, para mí X está buena, pero como dice Iván, o sea, los slashers, por ejemplo, mi slasher favorito sería Scream, ¿no? Entonces, entiendo sí. que es buena, pero no es como las de arriba. Sí, ahora pues vamos con nuestro ah. maestro. Yo estoy la esperando que, una, que la salga que fue el mi sacrificio. favorita. No, todavía no, hermano. La que fue mi favorita por mucho tiempo, The ah, Witch. La, la WW oh, uh, uh, Bruja Sergio, grítalo eh, por Dios, grítalo por Dios, grítalo a la verga. Yo voy a empezar <risa> sí. Yo sí la pondría en 10 de 10 Hasta abajo sí, tal vez eh, Me gusta muchísimo, es mi segunda película favorita de 24 Aunque como ya aclaré en el video de Robert Eggers Es más algo personal Porque de verdad es una gran película de terror Es un gran debut directorial eh, tal vez no se me hace igual de fuerte Y por ejemplo Lady Bird como debut directorial Tal vez sí se me hace un poco más sólido Pero a mí The Witch me hace una gran película En muchos aspectos Y eso que, y esto con esta idea de que A24 es mucho de terror Que pues ya vimos que no, pues no, no siempre Pero comparándola con las otras que están abajo Se me hace mucho más sobresaliente eh, Tal vez no, no, obviamente no con The Lighthouse Pero con las otras de abajo Y como decía Leo, ¿no? tal vez no es una locura decir que puede ser este, Mejor que The Lighthouse pero yo la pondría en 10 de 10 abajo de Lady Bird. Eh, Leo. Como sé que van a estar las cosas aquí, que mis compañeros no van a querer ponerla en 10 de 10, eh, pues ya con eso en mente la pondría arriba de The Witch porque yo creo que Greta Gerwig pagaría por tener una secuencia final como la de esa película. De Lady Bird, ¿no? Te refieres. Arriba de Lady Bird, sí. Sí, puede ser, yo, yo estoy las de batería ahí Pero tú, Iván Yo estoy con Leo, sí, la, a pesar de que me encanta Lady Bird The Witch, técnicamente de, Bueno, en todos los aspectos Sí me parece mejor Así que la pondría Arriba de Lady Bird en 10 de 10 Sam Arriba de Lady Bird okay. Era ser más fan, güey Él sí que la puso más bajo pues es que, no sé Lady Bird siento que, que es muy buena Pero está bien, yo lo, lo valido El más fan pues es también el que más El que más critica Iván A veces Correct. así funciona sí, el fanatismo eh, Eso es con the, the Bitch Vamos con una de las más recientes también <risa> eh, Por favor pongan Under Pressure Pongan Under Pressure de fondo eh, Alguien cántela En lo que yo digo cuál es Es... After Sun. Ok, After Sun de Charlotte Wells, que la vimos en una experiencia muy bonita en el Festival Internacional de sí, Cine Moreno. Maravillosa. <ríe> maravillosa experiencia. Este, Sam, tú que fuiste el único que no vivió esa experiencia. Bueno, también viste una experiencia fea cuando la viste, pero. Pero, Verga, de, sí. ¿qué dirías? ¿Qué dirías de, de ah, After Sun? Para aquellos que no saben. Eh, Ana, muy amablemente, me invitó a la premiere de movie en un lugar de México que no quiero mencionar. <ríe> y justo mi novia tuvo que salir por chamba a, a entregar algo y pues por mala suerte asaltaron ahí. Entonces no fue una grata experiencia. Eh, pero aún así, después de eso, yo vi la película por aparte. Y puedo decir que es una buena peli, pero como que siento que la calmaron mucho. Pero eso creo oh. que es más por la vivencia que es del, de cómo estás con tu papá. Y por ejemplo, yo que no, o sea, no me llevo mal con mi papá, pero no tuve esa experiencia con mi papá. Para mí es una peli me. Ahí la dejo. Ok. De, quiero okay. contraatacar al Sam. Pues yo no tuve papá. <risa> yo no tuve papá, Carmen. <risa> A ver. Eh, y yo la pongo en 10 de 10, arriba de Moonlight. Uh -huh. Moonlight, no Moonlight. Moonlight. De Moonlight. Arriba de Moonlight, verga. Ok, yo sí, no, yo no veo eso, pero, pero me gusta mucho. Yo la pondría. Sí veo el 10 de 10, pero creo que sí la pondría abajo de, de Lever. Y o, tal, tal vez la pondría en buena. No sé qué dices, Leo. Uy. Sí, justo lo que iba a decir es que yo creo que yo la pondría en la mejor de buena, o sea, arriba de Hereditary, o la peor de 10 de 10. Sí. Yo creo que la peor pues... de 10 de 10. Yo me quedo ahí. Porque pues, yo, como se yo, habla, pues, me... yo, yo ni loco le daría 5 estrellas, por ejemplo. O sea, si, yo lo, si lo pienso así, yo ni loco le daría 5 estrellas. Yo sí le di 5 estrellas. Pero se me hacen mejor, se me hacen bastante mejor las otras de arriba. 
Pues, güey, al fin y al cabo el Sam, el Sam, o sea, bajó, entonces, pues promedio quedaría aquí, quedaría aquí en promedio. Ojalá los entropes no vean, los entropes no vean este video porque nos fundan feo. Sí, nos matarían, la verdad. Sí, nos matan, nos asesinan. Eso con After Sun de Charlotte Wells. Sigue Ex Máquina de Alex Garland. Que creo que es que nunca, o sea, como que rara vez hablamos, pero a mí me gusta muchísimo. Es muy buena, güey. Leo, ¿quieres empezar? No sé, sí, a, mí, a, mí, a mí me parece un, una gran película, este, muy, muy interesante, me parece que tiene buenas actuaciones, una muy buena estética, o por lo menos muy interesante, eh, hace mucho no la veo, tengo que decir, pero me quedé con muy buen sabor de boca cuando la vi, así que yo, yo la pondría en buena abajo de After Some Time, o, o no, okay. abajo de Hereditary, abajo de Hereditary, sí, abajo de Hereditary. Ok, ok, Iván. Eh, yo estoy como Leo, tengo mucho tiempo que, que no la veo. Me parece igualmente que tiene muy buenas actuaciones, destacando la de Oscar Isaac, me parece muy, muy buena. Eh, sin embargo, creo que no ha sido tan memorable para mí, así que la dejaría en buena, abajo de. A, 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 buena, último lugar. Eh, no, a, buena, arriba de Midsommar, perdón. Ok. Sam. Yo la pongo en buena, o sea, es una película que dices, ok, pero como que trascender a más, no. Yo la dejaría abajo de Midsommar. Ok, eh, yo llevo, de lo que llevan hablando, buscando el chingado póster, pero no lo encuentro. Este, Lo que puedo decir es que a mí, a mí me gustó muchísimo, pero sí creo que, como dice Iván, o sea, no lo había pensado, pero sí, sí creo que es por algo que no es una película tan... No sé, que, que tal vez tan memorable Y hasta lo digo en algo personal Ahí está, pero, al, lado de Fair Skull, al lado de First Cow A ver Arriba first... Empecemos por dónde está First Cow Ah, ya la vi ah, sí. no, a la, Cerca de First Reform Ah, First ah, Reform, okay. ojalá lleguemos first a Ah, ok, ya te entendí, ya te entendí okay, ya. ok, perfecto Me gusta mucho, yo también la pondría en buena Arriba, yo creo que sí de De Mitsumar Es que no sé, güey Puede ser, es que a mí me gusta más Mitsumar Pero como también tengo arriba uh -huh. Mitsumar que Creditary eh, no, está bien. Yo, pues yo final... veo bien ponerla abajo de mi zona. O sea, no, no, no nos pelimos. Sí. Arriba o abajo sí, creo que fue mucha el... diferencia. A veces. Sí. sí, sí. Pues va, órale. Creo que fue el promedio, el ganador. Este. Continuando con. Ya no lo estoy viendo, déjenme asegurar que esto sigue grabando. Ok, sigue grabando. Sí. Esa es Ex Máquina. Sigue una de las más recientes y también bastante polémica. Ganadora al Oscar a mejor actor. Uh. El Vallenato. La Ballena. Ah. Eh. Yeah. De Brendan Fraser. Me. Sam Sánchez empieza. A mí me mamó, yo sí la pondré en 10 de 10. Pero yo sí fui de las personas raras que en esos momentos como que todos lloraban. Se puso a reír. Pero <risa> me mamó. Siempre dices eso, hijo de la verga. <risa> Sam, eres mi ídolo, cabrón. La neta. <risa> es que, o sea, yo, yo les puedo decir que yo, yo sí fui gordo. Y entiendo por qué llegas a ese momento. Pero, güey, hubo unos momentos que la gente así llorando y todo, y yo cagándome de risa. Y mi novia me dijo, eres un pendejo, ¿por qué te ríes? Y yo, no sé, pero me da risa. O sea, estuvo, estuvo de huevos, 10 de 10, y yo la pondría al, antes de Lady... Bueno, de, sí, es antes de Lady Bird, o sea, al lado izquierdo de Lady Bird. Ok, bien. Eh, okay. Iván. Eh, yo la pondría en buena, a, arriba de Mitsoma. Leo Yo ahora pongo en me Arriba de X Yo ahora pongo en me abajo de X eh, Y de hecho creo que o sea, En una de esas si sí se debate No, no la pondré en mala, pero sí la pondré en me Creo o sea, que quedaría dejarla como hasta abajo de a, Atrás de X Machina Creo que quedaría O sea, la puso en 10, tú la pusiste en buena Iván uh -huh. Yo creo que la media sería el me Pero enfrente de sí. X Creo no, que la media sería buena, buena ¿no? hasta atrás de X Máquina. Hasta atrás de Máquina, sí, pues sí. La verdad es que a mí... Sí, de hecho, genuinamente hasta ahorita no me acuerdo de ella. <ríe> Como que se me olvidó muy rápido esa movie. Sí, Pero bueno, sí. lo veo, o sea, lo veo. Lo veo, no, no me parece una locura. Después de The Whale sigue... Eh, Pearl, otra vez de Ty West, también otra película del año pasado. Este... Pues aquí, no sé, ¿les gusta más que X o no? Porque yo creo que la vamos a poner en la misma fila. Se me, se yes. me hace, ¿no? Sí la pongo arriba de X, yo, en me. Mm. En el mismo me. Yo creo que la pongo en buena arriba de The Way. Si ya estamos con que The Way está en buena, la pongo en buena arriba de The Way. Es verdad. 
lo veo. Sí, es, que, es que aquí ya me empiezo a confundir yo porque en mi ranking personal yo tengo a The Well un sí, claro. más abajo. Entonces, como, como de... Pues la podría ver en buena, pero nada más arribita de Will. O sea... Sí. También la podría ver en me, arriba de X. ¿Sam? Me, arriba de X. Ok. Pues queda en un punto pues medio. Caso. Que sería... Entre me y... Es que me incomoda un chingo de Will ahí, cabrón. <ríe> como que no... Como que no la puedo medir bien la vara. A ver. Es en la sub. De la sub. ¿En me entonces o en buena? Sí, yo creo que sí, buena. es mejor que... Yo creo que es mejor que X, güey, o sea... Se... Sí. Yo sí lo tengo que dejar ahí. Va. A ver. No te quedas, ah, ¿sabes qué? Es que me estoy repitiendo. Sí la pondría arriba de, de güey, güey. Sí. O hacemos el movimiento. ¿Nos perdona, Sam? Sí. <risa> no, no tengo que <risa> Hacemos el movimiento. Va. Igual. Pero adelante, pero... Igual nos vale yeah. la <risa> eh, Dios, eh, no sé, güey. O sea, yo, ya aquí está de vuelta ahí, ahora sí la pongo, pero. Sí, sí. así. Ajá. No, sí. Está okay. bien, está bien, está razonable. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Se, se, se... Le... Son gordofóbicos, ¿no? Por lo que tengo entendido. Por lo que tengo entendido. <risa> y, y machistas. Y machistas, el Sam. Pues es que aparte, gordo gay. <risa> 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 Eso sí lo voy a borrar. Eso sí lo voy a dejar. Eso sí lo voy a borrar. La... Eh... Es broma, ¿sabes? ¿Sabes que estás jugando? <risa> ok. Después de Pearl, aquí viene la, prim la primera que yo no he visto. Eh, lo acepto, lo voy a decir. Y perdóname, Leo. The Lobster de Yorgos uh. Lántimos. ¿Qué quieres empezar tú, Leo? Porque tú eres el que más se la croma a este señor. <risa> a ver, yo voy a empezar diciendo que The Lobster va arriba de Everything Everywhere at Once. Ay, ya sabía que iba a Ay, güey. Ok. Eh... ¿Por? Eh, porque yo siento que es... A ver, ¿cómo, ¿cómo lo defino esto? Yo siento que The Lobster se sostiene más. O sea, yo, yo siento que Everything es una gran película, pero que sí tiene bajones... O sea, es como a veces logra ser intermitente, un poquito. Y el Lobster yo creo que sí se logra mantener un punto muy alto, muy alto. Y se logra mantener, y se mantiene, y se mantiene. Y su tesis es bastante más ingeniosa, en mi opinión. En okay. mi opinión. Ok. ¿Iván? Yo sí la dejo en buena abajo de Aftersun. Nada más para okay. chingar a Leo. Eh, me parece buena película... Sin embargo, no, no me parece mejor que una otra de Yorgos que, que es de A24. Por eso la, de, la dejaré ahí. Ok. Eh, ¿Sam, tú ya la viste? No, no la he visto. Ok, yo tampoco. Entonces, pues, ¿qué? ¿La ponemos o no la ponemos? No, pues, ponla arriba de Afterson ya no. por promedio. Por promedio, güey. No, por promedio no se puede. <risa> por promedio no se puede. Todavía que, no. mira, yo la, yo la puse en cuarto de no ahí puede, arriba. No puede quedar arri arriba de Aftersun ni de Pedro. O sea, pues aquí ¿tú, igual, ¿tú dónde la pusiste, Iván? ¿Tú dónde la pusiste? Yo la pondría abajo de Aftersun, güey. Yo la sí, puse sí, a, sí, tierra, sal, arriba de Aftersun, sí, sí. Leo, Iván. Hijo de puta, tío. O sea, al final te digo, podemos hacer el movimiento, pero sí, sí tiene razón, Leo, en este caso. Esto va a ser polémico, hermanos. Esto va a ser polémico. Ya quiero a todos los del grupo chillando, güey. Sí, va a ser más polémico el orden que los comentarios homofóbicos. No, eh, continuando a con... mí ya me sacaron del grupo con esto. Nada <risa> no, no más que nadie lo va a ver, bro. Continuando, aquí otra polémica. Ahorita van a ver por qué. Tenemos el proyecto Florida. Uh, el Florida, uh, 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 Florida Project. Uh, uh, uh. Este. A ver, yo. Pues, ¿quién, ¿Quién quiere empezar? ¿Quién yo empezar? aquí, okay. yo sí te la, la pongo en 10 de 10 arriba de Lady Bird. Sí pedos, güey, me parece una gran película. Yo estaba como muchos de que al principio odié a la niña, güey, a los mocosos, güey. Ah, pinches mocosos castrosos. Pero verga, güey, conforme se va construyendo la película, me parece espectacular como detrás de este, este mundo tan colorido que ven los niños está de la verga muchas veces sin darse cuenta, güey. No, güey. Uh -huh. Obra de arte. Uh -huh. eh, Leo. Um, 
Yo ya... A ver, yo tengo que decir primero que nada que yo ya no me siento identificado en absoluto con esta lista. Pero ya tomando en cuenta ya como... <risa> como... Aquí medidas... Estoy de acuerdo con Iván. Si la pondría arriba de Lady Bird, por ejemplo. Ok. Este... Sam, ¿tú ya la viste? Ya, ya la vi y... Me gusta mucho esta analogía cómo es que detrás de Disneylandia está pasando todo esto, o sea, haciendo que... Pues hay, como dice Leo, hay pequeños detalles detrás de que hacen un poco más rica la trama. Yo sí la podría poner enfrentito de Lady Bird. Es una película dónde? con Perdón. un trasfondo muy cabrón. En, o sea, como si estuviera a la izquierda de Lady Bird. Ah, ok, ok. Eh, pues ya de cualquier manera va a terminar ahí. Eh, eh, yo lo único que puedo decir es que al igual como lo dijo Sam con Moonlight es una gran película a mí no me gusta mínimo la primera vez que la vi debo decir que sí tiene rato que no la veo pero no me gustó te sientes no identificado te agarró el pony okay? <risa> <risa> nada más pues no sé no, generalmente me gustó aunque después de ver eh, Red Rocket creo que podría darle otra oportunidad a The Florida Project pero de mientras pues no me gusta así que por nada es mi promedio la pondremos abajo de Lady Bird. Esa ah. va a ser mi, 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 mi eh, aportación. A ver, ahí está. Hasta ahí va. Esta lista, bueno, no representa a nadie. <risa> Solo a un, <risa> a un pensamiento colectivo extraño. Después de esa tenemos nada más y nada menos que... Eh, bodies, bodies, bodies. Eh, ahí uh. también. Eh, generalmente se me había olvidado Pero es una película muy divertida Yo estoy empezando, como lo puedo notar Que creo que para lo que es, funciona Sí creo que me cuesta verla O sea, con cosas como Las de buena, entonces por lo tanto la pondría claro. en me. Me, me No sé, me gusta mucho Pearl Entonces creo que la pondría abajo Pero tampoco me parece una locura ponerla como la mejor de me. Pero quiero ver eh, sus opiniones Sam, veo que te gusta ¿Por qué? Güey, a mí me mamó o sea, es, Para mí fue la mejor peli de terror del año pasado pero entiendo que es una película que solo la ves una vez y solo funciona una vez. Porque si la vuelves a ver es como que ya se pierde ese feeling. Entonces sí la puedo poner al lado de Pearl como un me porque es de esas pelis que... O sea, cuando ya cuando es tu primera vez ya después nunca va a ser lo mismo. Entonces por eso es un me. Pero peliculón enfermo cuando lo ves por primera vez. Yo la dejaría en me pero atrás de ex porque... Mencionando esto que, que dice Sam Que tiene, pierde su magia después de verla Por primera vez Creo que X sí es más rewatchable Que, que Bodies, Bodies, Bodies sí. Así que por eso yo sí la pondría Atrás de X Pero no crees que no. X Respeta no. una, un lineamiento de, de Slasher Y que mínimo Bodies, Bodies, Bodies Intenta aportar algo diferente Que de verdad sí, no te ibas a esperar con... sí, o sea... sí, sí lo espero Pero por la misma razón así de que creo que X puede ser, ma ser vista nue ma nuevamente a diferencia de, de Bodies, Bodies, Bodies. Por eso sí la dejaría atrás de X. Pero siento que, o sea, no por tirarle su argumento, pero o sea, estoy seguro que Sam y tú no la vieron más de una vez. Yo tampoco. No. Sí, ¿no? Pero eh, yo creo que hasta verla otra vez podemos... Bueno, ver si ahí sí yo sí me quedo, pena. atrás de X. Yo ahí me quedo. Me vale verga lo que digo. Yo la pongo atrás de Pearl. Y yo igual la pongo atrás de Pearl. Pues va ¿Qué? promedio. Eh, promedio promedio que estamos que de atrás de The Wheel. Queda atrás de The Wheel. ¿no? <ríe> Pinche lista, güey. <ríe> mames, es que güey, The Wheel está de la verga. <ríe> Porque está ahí, güey. No mames, ya está bien. Está bien. Eh, esta es una lista desagradable, compañeros. Pero bueno. Está no, bien, ahorita, el, la, ahorita el, la arreglamos. Los 10 de 10 está, está, me agrada. O sea, ¿sabes? Los 10 de 10 están bien, los 10 están bien. Ok, va, está bien. No sé, Sigue wey. la otra película de los hermanos Addy, Good Time, con Robert Pattinson. Eh, ¿La hemos visto los cuatro o alguno no la ha sí. visto? Yo sí. Ok, y a partir de ahora voy a empezar a preguntar eso para que estemos conscientes. Eh, yo la pondría en buena. Probablemente... Me cuesta, es que no sé, me, de hecho no se me hace tan alejada de Uncle James, pero... A mí tampoco. Ya viendo como que los otros, o sea, se me hace, se me hace difícil decir, ok, es que entre Moonlight, uh -huh. o sea, generalmente me cuesta un poco. Uh -huh. eh, no me parece una locura pensar que es un 10 de 10, pero sí creo que iría en buena. Ahí entre Afterson, no he Here. visto de Lobster, entonces no puedo decir, pero por ahí. Para mí iría en buena... 
Abajo de After Sun. Yo la pondría buena arriba de Hereditary. Sí, pues igual. Ah, o sea, abajo de After Sun, sí. Ah, sí. ¿Y Sam? Yo, yo la pongo también en buena. Porque algo que me gusta de esa peli es que empezó a demostrar cómo es que Robert Pattinson neta es un crack de actor y no solo fue Crepúsculo. Yo la pondría... Ay, es que... Yo sí la pondría abajo de Midsommar. Ok, pues creo que el, el promedio es... Porque yo también la... Yo creo sí, que arriba me de compro esa de... Arriba de Itari. Sí, me gusta. Me gusta... Es, que es un película. Eh, o sea, es que también, ¿Eh? si la piensas, güey, no está tan... Como dice Sergio, estoy totalmente de acuerdo, güey. Cuando yo vi no Cod James, dejada. cuando vi Good Time, dije, güey, casi es la misma verga, güey. O sea, ver, sí. Pero sí o siento... Sea, o sea, ahorita que tú decías la profundidad, yo sé que... O sea, tal vez no es su fuerte, pero siento que Van Gogh James sí tiene un poco más. Y como sí, que ahí los sí, sí. te ya te muestran su cine, güey. Saben de que esto es a lo que yo le tiro, güey. Y ya con Uncle James como que lo reafirman y por eso creo que Uncle James es mejor, güey, ¿sabes? Puede ser. Sí, sí, sí. Pero, pero güey, ¿sabes que se saca una misma? La, la línea esta, o sea, de cuando Robert Pattinson lo dice... O sea, le dice, ¿tú, es que tú crees que eres mejor que yo. Es como, Ay, sí soy, güey. Sí Ay, soy, no, es, 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 es un pedazo de actuación, güey. No, al final es una verga, güey. Es una verga durísima, güey. También el Pero recuento bueno, estos es cuando con... quieren conseguir la botellita, güey, está verguísima ese recuento, güey. Sí, güey, esto pues está, está muy bueno. No mames, güey, qué buena, Está muy chingona, güey, qué buena. Qué Me dio buena. ganas de, de hacer un rewatch. Sí, a mí también. Sí. Está bien, está bien. Ok, este... Sigue el cuarto. O Room, protagonizada por Brie Larson. Eh, ¿La vimos todos o no la vimos todos? Sí. ¿Sí? The Room. Protagonizada por Capitana Marvel. Perdón, me dormí, me dormí. Ah, Yo eh. la dejo en... A ver, Leo. Bueno, Leo. ¿Cómo? Bueno, Ivana, deja en me. Ah, ah yo, yo también en me. En me. Eh, pero no sé, no sé en dónde la pondría en me. Atrás de X. No, güey. No, no mames. Me están pasando de verga. No, no, no. Arriba de Pearl. Arriba de Pearl. Arriba de Pearl. Arriba de Pearl. Sí. Sam. Yo la pongo también en me porque para mí la primera parte de la película se me hace brutal, pero como que ya Andale. el salir de la habitación es como de... Oh. Entonces, yo sí la pondría atrás de Pearl. Estoy de acuerdo con Sam. Sí, yo, sí de, atrás de, de acuerdo, Pearl. pero yo la pondría... Yo sí la pondría en buena hasta atrás. Entonces, ¿Qué? podríamos dejarla curioso, atrás de Pearl. Esta película fue la que le dio su primera nominación y primer Oscar a Brie Larson en aquel año 2016. 15. Yo defiendo mucho a Abril Larson, pero Dios mío, ¿qué le pasó a su carrera, güey? Literalmente, este <risa> movie no ha hecho nada basado de decente, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Capitana ¿Qué Marvel nos platicó una obra de arte? Hizo Capitana Marvel y <risa> salieron rápido y estoy furioso, bro. ¿De qué hablas? <risa> ah, bueno, rápido y furioso, sí es. Que el morro ver, actuó entonces... muy bien, ¿eh? El morro se la rifa también. El morro actuó muy bien. Y Abril Larson también, güey. La verdad, sí. también se me hizo una muy, muy buena cosa. Pero bueno, eso es después de Room. Cuarto, eh, sigue otra del señor Yorgos Lántimos, El Sacrificio del Siervo Sagrado. Oh. La vimos todos. The Killing of the Obviamente. Sacrificio. Sam, no te veo así que cada que respondas tienes que responder, no solo con la cabeza. No, no, no la he visto, entonces no, no puedo opinar. Ok, pero tres la vimos, entonces creo que se mantiene. Eh, Leo. 10 de 10 abajo de Moonlight. Ok, Iván. Ay, güey. Es que Florida Project me encanta. 10 de 10 abajo de The Witch. Se la pondría en buena, güey. Eh, si quieren hasta arriba, pero no la ven. Creo sí, que sí. quedaría atrás de Lady Bird, güey. O atrás de, de Florida Project. Me gusta atrás de Lady Bird. Me gusta atrás de Lady Bird. Sí, quedaría ahí, güey. Ok. Ok, sí. me gusta atrás de Lady Bird. Así de rápido. Vamos un poco más rápido porque si sí, nos estamos alargando mucho. Sí, bien. estamos alargando. Ok, ah. este... Ah, oh, qué la puta... Ahí la encontré. <ríe> Biche Words Wild. Qué hermoso poster, wey, por cierto. Ah, verguísimo. De mientras en la que la acomodo, sigue eh, El Caballero Verde, de David Lowry, uh. The Green Knight. Este, ya la vimos todos, eso ya escuché sus sonidos, entonces... ¿Quién empieza? Échense. Ah. Buena, arriba de Good Time. Ok, verga. O oh, no, o oh, arriba de Afterson. Arriba de Afterson. Buena, arriba... Uf. Sí. Qué bueno que se fue el Iván porque te va a matar. Yo no la pondría buena. Yo la Chupé, pondría buena wey. abajo de Good Time. No, y creo que hasta tal vez de Hereditary. 
Verga. De hecho, es la pondría. No, no, pero yo creo que la pondría buena hasta el final, güey. Tal vez arriba de Ex Machina, pero creo que no. Yo, yo sí la pondría en buena, arriba de After Song, pero yo soy muy fan de la fantasía. Y siento que esta es una forma cruda de ver la fantasía, pero entiendo si se va para atrás o para adelante, pero para mí sería. No sé qué pasó. Adelante de After Song. Pues Iván, Leo dijo buena arriba de After Song, yo dije buena eh, arriba de Ex Máquina y, ¿Cuál? y este Sam es que dijo me sacó... lo mismo que Leo. ¿Cuál, cuál? Ah, The Green Knight. The Green Knight. Eh, yo digo buena abajo de After Song. No, buena abajo de Good Time, güey, al chile. Pues dos arriba de Afterson, una hasta atrás, una arriba de... Creo que el promedio sería eh, atrás de Good Time. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? O arriba de Good Time. Pues sí. Leo, cagado. Pues sí. Y si quieres, güey. Todo no cagado, Leo. Y si quieres. O arriba de Good Time. Es que no me... Nada, pues son dos y dos, güey. La neta... Ya le dimos a Leo la de, la de Lighthouse. Nos va a dar esta hora, Leo. Este, la siguiente es... Vamos más rápido. Eh, Minari. Aquí yo empiezo. No me encanta la neta. Me gusta. Se me hace una película linda. Eh, interesante. Sólida. Emotiva. Pero al igual que Florida Project, mínimo emocionalmente no conecté nada sí. con ella. Y se me hizo. Eh, cuando la vi, sí fue como. Me sorprendió la plática que se estaba haciendo de ella. Yo la pondría. Yo la pondría. Pero. Buena. Abajo de Ex Machina. Yo buena, buena, tal vez buena, sí. No, buena no. arriba de ex -match máquina, yo la pondría. Sam, ¿la viste? Sí, la vi. Ah, se me haría un me. Ah, ah, porque son coreanos. Pinches. No, no, no. <risa> o sea, a, mí, a mí me gustó mucho, o sea, cómo es que la abuelita, cuando, le, cuando se hace pito, o sea, está cagado. Pero como que se queda a mí para me. Y ya, o sea, siento que si vio un, en un papel de A24 y está mejor en VIV que en esta. Ok, quedaría ahí. Está legal, ¿no? Ok. Está legal, ok. Entonces, de ahí sigue Midnighties de Jonah Hill. Uf, de la vimos qué todos. película. La puta. Uy, qué puta joya, güey. A mí me gusta, a mí me gusta mucho, o sea, no la pondría tan alto, pero no, me gusta bastante. No. Se me hace muy bien. Yo abajo de buena time. arriba de Minari. No. No, no. yo buena arriba de Midsommar. Okay. ¿Sam? No la he visto. Ok. Pero te que te Yo creo que te va a gustar, Sam. Jonah Hill. Yo creo que te bueno. va a gustar bastante. Yo la pondría buena eh, arriba de Minari. Quedaría Jonah arriba Hill de Ex-Machina. Que está, güey, la neta. Sí, quedaría arriba sí, de Ex-Machina. Sí, me, sí. Me, me interesa, güey, que ya saque algo más, no mames. Sí, ya. Sí, ya tiene rato, ¿no? Pues desde sí. esa, ¿no? Sí, desde esa. Sí, por eso, o sea, tiene... Sacó su, pues su debut, güey. Y la de... Ah, dicen que también está muy bueno. Ah, sí, es cierto, güey. No lo vi. Es cierto. Ok, eh, este yo no lo he visto, pero es 8th Grade de Bo Burnham. Ah, no, yo tampoco. Yo tampoco. No, tampoco. Tampoco, entonces la primera. No, no, no. ¿Sam, tú la viste? No. Entonces la primera sin ver. Ok, Enemy de Denis Villeneuve. ¿Quién se avienta? ¿Quién se avienta? ¿Quién Uy, se avienta? Yo, yo, yo me voy a pensar. poner. Va. Yo la pongo en buena arriba de Green Knight. Uf, ok. Yo la pongo en buena arriba de Midsommar. Ok. ¿Sam? Yo la pongo en buena arriba de Midsommar. Yo la pongo, yo creo muy igual, arriba de Green Knight. Queda arriba... Entonces, que, arriba de Hereditary. Ajá. No, yo la parece? pondría abajo sí, de Hereditary, güey, al chile. Sí, queda, yo creo que queda abajo de Hereditary también. O sea, sí. bueno, es que okay, ahí queda un punto medio, pero bueno. Okay, abajo. abajo de Hereditary, ¿no? Este, me parece bien. Me gusta mucho, la verdad, a mí sí me gusta bastante. Sí, muy, muy, muy bueno. 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 Continuemos, continuemos. El único... La siguiente bueno. es... Ah, ¿qué? No, iba a decir que el único pedo para mí que tienes es que es muy sobreexplicativa, por así decirlo. Yo más lo siento. Pero puede ser. La, la siguiente yo tampoco la he visto. Le tengo muchas ganas. Es The Farewell de Lulu Wang. No la he no visto. visto. ¿Ya la vieron? No la he visto. Está en no. mi watchlist. ¿Tú tampoco leo? No. Okay. ¿Por qué? Porque son, son chinos. Coreanos. Porque son chinos. Son chinos racistas. <risa> ah, ¿son chinos? 
Se no, subió, no sé, güey. Bueno, eh, yo sé que nos van a matar porque dicen que es muy buena, pero pues no la veo. Sí, dicen que es sí, muy buena. De ahí sigue, de ahí sigue historia de fantasmas. ¡Película, me enfermo! <risa> güey, a mí me encanta Sam. Ghost Story. O sea, no saben lo mucho que me ha inspirado, güey, pero creo es que, que no es tan buena. El Jordan no, Ghost Story es buena. Yo la pondría en buena abajo de Harry güey. Güey, cállate, creo que, cállate. Creo no. que estoy con Iván. ¿Sam? No mames, es un 10 de 10. Que, ¿De qué verga están hablando? Ay, nos vamos a ver la lista, hijo de perra. Es que, güey, por ejemplo, a ver, sean realistas. Por ejemplo, güey, to, toda esa secuencia, güey, del güey hablando como súper profundamente, güey. Ahí sí wey, mata. Ahí sí wey, mata. La película pega un bajón, o sea, que. O sea, Pero feo. Va así, viva wey. con un ritmo que dices de no mames. O sea, a mí, a, de verdad, a mí la película me fascina, güey. O sea, no, no sé cuántas veces la he visto, un puto de veces, pero, güey. Pinche, parece montaña rusa esa mamá después de esa mamá. O sea, de verdad que se descarrila pues sí, sí. cabrón, güey. Sí. Además, esa escena así es como de Nolan, ¿no? Mucha escena ex explicando la O sea, anda. <risa> Ándale, de... Deje, pues... déjenme los pendejeo. Miren, aquí pasa esto así, güey. Hace cuenta. <risa> este, pues yo la pondría buena. Tal vez eh, arriba de Green Knight. Entonces, pues por promedio. Quedaría Entonces, arriba de Por Good promedio. Time, creo, ¿no? Ah, no, quedaría abajo de Green Knight, sí. Sí, abajo. Okay. Leo, ¿sabías que, que <coughs> la actriz, cuando escribió la nota, la dejó ahí por causas de que movieron el set y todo se perdió? Y le preguntaron, ¿qué escribiste? Y no supo, o sea, neta, no se acuerda. Entonces, ¿Neta? nadie ¿Neta? chingado sabe qué le dijo la pinche nota. <risa> Qué mamada. No sí, sabía esa anécdota, güey. No, es como esas anécdotas que dice el Iván como si él hubiera estado en el rodaje, güey. Dato sí. <risa> curioso en el año. <risa> sí, güey. Ok. Sigue. Eh, eh, me perdí. Uy. Clímax de Gaspar Noé. Es un mm. me de Manuel. Mm, me abajo de perro. ¿Saben la viste? No, no la viste. Yo la pondré en mala. A ver, a ver, es que puedo, puedo verlo de Sergio. Puedo verlo de Sergio, pero güey, técnicamente. Técnicamente es una puede, locura, puede, pero... Puedo ocasionar lo que, lo que quieras, pero técnicamente es una mamada. Sí, así es que. Sí, sí, así es. Ilu no ilumina. Eso. ¿Cómo ilumina? ¿Cómo mueve la cámara? ¿Cómo, cómo narra? De verdad. O, sea, el segura, o sea, seguramente lo que. Güey, seguramente lo que Gaspar no quería, lo logró, güey. O sea, eso no sí, sí. debemos tener. Sí, lo curioso, la película está basada en hechos reales. ¿Qué les parece? Yo la pondría en me arriba de The Whale o arriba de Room. Sí, yo la pondría en me abajo de The Whale. Entonces ¿No quedan, pues sí, literal queda ahí. Sí. O ahí, decidan. Yo que ahí. Yo la pondría arriba de The Whale, pero bueno. Ah, te la regalé. <ríe> ok, seguimos con eh, Swiss Army Man, la otra película de los Daniels, con el 24. Eh, a mí me gusta bastante. La, la, sí, la, la pondría en buena. Está cajeta, yo creo. Está, cajeta. Es, está cajetona. Es que les digo, esto es algo muy personal, pero Minari no me encanta. Entonces yo creo que la pondría arriba de Minari. Yo. Está la, bien. Yo la pondría arriba de Ex Machina. Arriba, yo la pongo arriba de Minari. De Minari ¿Sale? igual, porque es propositiva, pero entiendo por qué no todo público le gusta. Entonces, es arriba de Minari. Ahora, por el impulso que le da Iván, creo que iría, iría arriba de Midnight. Por el impulso. Me duele no, ver Midnight. Me duele ver Midnight bueno, abajo de x Machina, Chile, güey. ¿Dónde está la chingada Suiza, Minari? A ver, ahorita... Eh, eh, seguramente por popularidad no salga, pero... The Eternal Daughter la vieron. Sí. Ya está aquí, está, pendejo. Pues es está, está al lado de ah. Spring Break. Ah, a ver. Entonces ahora encuentro Spring Break. Derecha, derecha, abajo. Break. Ajá, ahí, a la derecha. Uy, oh, ahí veo madre. Es madre es paralela. Ah, chinga. No, no se verga. No encuentro, güey. Arri de, de donde está tu cursor ya Arriba Esto es Spring Break Deberías agarrar una de ahí sí. en mal. O sea, deberías irte al último de la lista güey, O no sé, para 
poner algo en malo ya. <risa> es que, pues, güey, siento que las que vimos... La, ahorita hay una que sí me ocurre que podemos poner mala. Pero ahorita llegamos a ella. Ahí yo veo una. Eh, ahorita la decimos, ahorita la decimos. Es, sigue el artista del desastre, Disaster Artist. Sí, de Artist. James Franco. Polémico. Pero ahí está. Uy, a mí se me hace opinan? buena peli. ¿eh? Es muy buena película. Pinche James Franco. Es buena, a mí se me hace buena. Yo la pondría, yo pondría hasta abajo de buena. Sin pedos. Yo también. Mm, yo la pondría arriba de mi nadie. Ok. Sam. Yo la pondría abajo de mi nadie porque es de, de esas películas que son malas que resultan ser buenas. Quedaría igual en el último. ¿Sí? A veces es buena. O sea, buena. Sí, buena sí, en el sí. último. Muy divertida, pero sí. No bueno, ya nos dimos cuenta que eh... Leo odia a los chinos. <risa> este <risa> sigue. Esto no sé si la han visto. Es Under the Skin de sí. con Scarlett ah, Johansson. No sí. Iván, la vio. ¿Sam la viste? Sí. A ver, pues entre ustedes dos, échense. Yo la dejaría en buena abajo de mi nariz, Sam. Sí, me suena lógico. Sí, yo puedo, yo puedo aprobar eso. Ok, perfecto. La neta no se me atrasa muy, pero. ¿Esa fue mejor, antes pero... o después de la de Ghost in the Shell? Vean más cine, vean más cine, pendejos. Sí, güey. <risa> Y de ahí sigue, y prepárense para la pinche mamá de reta más innecesaria, Marcel La Concha, con zapatos. 10 de 10 abajo de Florida Florida. 10 de 10. <ríe> 10, de 10. A ver. 10 de Leo, 10. ayúdame, Leo. <ríe> eh, buena, 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 caray. Arriba de Minari <risa> No che, sé, güey De seguro tienes abuelos, ¿verdad? Pues, sí, buena eh, Arriba de Swiss Army Man, yo creo Leo, nada más espero O sea, después de que escucho esto que acabas de decir Espero que tengas un nieto Que cuando sea tu funeral te cante, güey no quiero Espero ver, que eso te pase <risa> A ver, son 10 okay. películas, entonces lo ponemos a la mitad Diría como 1, 2, 3, 4, 5. Entre Hereditary y Ghost Story. ¿Qué les parece? Okay, arriba okay. de Ghost Story. Es más, arriba okay, de Green okay. Knight. Oiga, Sergio, ¿algún día va a salir Third <coughs> Perform? Sí, eh, ahorita yo creo. No, ya hecho, ya falta poquito. De hecho, ahorita okay. que, lo, que lo mencionas, ya falta poquito. Pero bueno, de mientras, Marcel La Concha. La película más sobrevalorada del 2020. Uh, <risa> <risa> Es eh, arriba de Ghost, sigue arriba de Ghost, güey. Ah, perdón. La favorita del de año pasado es de Bo is Afraid. Que, perdón, de este año, de hace unos meses. Que me acabo de dar cuenta que creo que no está aquí. Pero podemos decir dónde la pondríamos. No, brincate a la otra porque no está. Sí, 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 dale, dale. Brincate. No está, bueno, está bien, está bien. Este, ok, a petición de Leo, First Reform de nuestro queridísimo oh. Paul Schroeder. Paul Schrader, el mejor director de la historia del cine. Buena abajo de eh, está, 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 está arriba donde está First Cow. Eh, yo la pongo... A ver, ¿puedes, ¿Puedes subir a, a ver cómo está el 10 de 10, por favor? A ver, ¿cómo está esa <risa> situación? Va, eh, arriba de Everything. ¿no? Eh, a ver, sí. Es que, puta, güey. Eh, es que esta lista, de verdad. Pero... <risa> Arriba de Everything de Duval Chile mamador. Iván. Eh, buena abajo de Afterson. Estoy con Iván. ¿Sam la viste? No. No, pues por ese, promedio ese Chile Iván. De verdad, güey. En este, en este podcast me salieron hemorroides en el fundillo, güey. Gracias a ustedes. Me cagan. Ese güey hizo la del de contador de cartas, ¿no? Sí. No están de buena igual. Está muy verga. Que escribió Taxi Driver, escribió La Última Tentación de Cristo. Ah, fue el que escribió sí, Taxi sí, Driver. Sí, escribió todo el Es el Copa Scorsese. Sí, tal vez podría verla. O sea, es que. Ay, me cae que Florida Project Thailand. Podría verla. <risa> podría verla arriba de esos dos. Yo no soporto pero, ver a la Lobster promedio. ahí, güey. A Chile me emperra que está arriba de Aftersun, güey. Me emperra. 
Es que, güey, <risa> si, le, si le gusta a cualquiera del grupo, no te tiene que gustar Afterson, güey, a huevo, o sea... No, pendejo. Si, si le gustó a tus críticos de confianza, mira, no mira, te tenía que, que gustar. Mira, que tú te cojas animales, que tú te cojas animales, pues te guste, güey, no es mi pedo. A ver, que? este, sigue, sigue, sigue la película favorita de Iván, Green Room. Yo la pongo... Yo no la vi. Eh, ¿A quién la vio además de Iván? Nadie, pues no, ni te digo, perdón, te... hijos de perro. Pinche imbécil. Te voy a chingar. ¿Dónde la pondrías? No, pues, yo la pondría arriba de, de Minari, güey. Sí, güey, para nadie nos okay. importa ya, güey. Bueno. Creo que aquí puede venir la primera mala. Men de Alex Carlos. Mala, bodrio, güey. ¿Mala? ¿Mala? Bodrio, güey. Bodrio, 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 bodrio güey. ¿La viste, Sam? No. Oh, ni la Qué veas, güey, bueno. puta película de mierda. No, es broma, la neta la pondré, la pondré en mala, mala, va. Nah, Oye, es que no, podría, no, no, es, no es mal director, güey. No es mal director nah, y ahí se concentra bastante bien. Pero... Chato amarracho, güey. Yo la pondré en mala igual. Nah, sí, en modre, sí, 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 la pondré en modre. <ríe> A ver, aquí está. Malona. Malona. Eh, come on, come on. De Joaquín Phoenix. Bueno, más de con Joaquín Phoenix. Mm. Buena, mm. yo diría buena abajo de Mitsomar, güey. Déjala yo diría cuenta. buena Aquí. abajo de Ex Machina. Ok, yo diría buena. Ajá, pues entre Mitsomar y Ex Machina, ¿qué les parece? Mm. Simón. Sam. Sí, sí, me late. Es también que me hizo llorar, pero cuando se, se enfría. Sí, yo me dejo ahí, en, abajo de Mitsomar. Ah, Ah, bien, Joaquín perdón, Phoenix Sam, muy cabrón ahí. Sí, de hecho, dato sí, curioso, no, no de hecho, el de la película es su sobrino, el de la, en la vida real. Sí, güey. Sí, no, A ver, sigue. La tragedia de Macbeth, de los hermanos Cohen. Oh. ¿La vieron? Le... Sí, sí. No. Yo también. No es la de Denzel, Sam, ¿verdad? Sí, es la de Denzel. Ah, es la de Denzel. A como está... Sí. A como está la lista, yo la pongo arriba de Marcel. No, 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 no,
Wey, es Spring que... Break. Yo digo... Yo digo que a ti te mamaría esa película, Sam. ¿Sí o no, pinche Leo? Sí, sí, yo creo que también. Pinche viaje. Bueno, la de... que me metí con esa película, güey. O sea, no, te, no de, tienes que confesar tus drogadicciones de... y vicios. Pero... Ajá, sí, güey. ¿Dónde te sirve el Oh, neta, güey. Es un viaje sote, güey. A ver, ¿cuál es? Spring sigue? Makers. Mala. ¿No la, vieron? No, la vi, no la he visto. No es la, la visto. de James no Franco, ¿no? Sí, es la de... Es la, esa como la que te salía de cuando eras morrillo que decía... Mala. Las chicas Disney se hicieron malas. <risa> Sabía así la pinche de la... Mala. <risa> ¿Sam la viste? No. No, yo tampoco. Entonces, Sam ver. No, te mames. Te iba a entrar un chiste de humor negro malísimo, güey. Qué bueno que no lo dije, güey. Qué bueno que... Sí. Eh, a mí, o sea, ya en mi opinión, ya mejor cállate para siempre. Que, o sea, ya... <risa> A ver, vamos más rápido porque ya estamos drenados de, de energía. Deja de encuentro de puta Spring Breakers, güey. ¿Dónde mierda? Ahí la quedé. Ahí está. Ok. A ver. Vamos más rápido. Vamos más yo, rápido. Ajá, vamos yo creo que... Rápido. Yo creo que... A ver. Ya para acelerar el pedo, yo diría que... Cada uno diga una película que falta, que a lo mejor cree que hay... Sí, de las que estén ahí. De las que, que estén ahí. Ajá. Es que son un vergo, güey. O sea, ¿cuántas? A ver, ¿cuántas de aquí hemos visto? Pero son un vergo que no mía, todos... Güey. Ajá, son muchas, pero a ver, no creo que... De todos, ponen mala. Yo no he visto cinco, güey. De todos, mala... Eh... Euforia. <risa> no he visto Task. Fierce Cow. Yo tampoco. Vi un resumen en TikTok, la verdad. Fierce Cow. <risa> Fierce Cow, ¿neta? ¿O estás mamando? No, esa la pondría en buena. Ah, pero es que yo no la vi. Yo no vi First Cow. Yo tampoco he visto First Cow, güey. Tampoco. Eh, ¿sabes cuál? Creo que sí hemos visto todos. Que es aquí. Close. Ah, Close, claro. Uy. ¿Es de 24? ¿A poco? Sí, güey. Sí. Mm -hmm. Ok. Eh, pues Close. Yo la pongo en buena. Eh... Arriba de Marcel. Puta. No, arriba, arriba de, de Under Silver Lake. Arriba de Under Silver sí, Lake. Sí, no. arriba de Green Knight, güey. Sí, sí. <coughs> Abajo de... De pinche Good Times. Ah, ahí te va. Pinche cerdo. Es que yo no estoy viendo y nada más escuché el pinche eructo del. del, del... <risa> <risa> yo digo que arriba de Green Knight está bien. Está bien, ¿no? Está legal. Me gusta, sí, mira. Sí. Este, sigue. ¿Qué otra? ¿Qué otra hemos visto todos? Este, creo que... a ver, ¿han visto, ¿han visto Red Rocket? Sí. Sí. Yo también. Ok, okay. Sam. Somos tres. Sam. Yo no. Buena, en buena. Pero bien, buena. Que buena. O sea, buena, buena. Buena. Di, buena. Eh... Abajo Uy, de. Es difícil de... porque la lista está en culera, pero. Abajo sí, sí, de pedo. Marcel, güey. Abajo de Marcel, buena. Nada, de arriba tengo... de Marcel. No hay <risa> Nada, está arriba de Marcel, carajo. Chipre. No hay forma, Iván, de verdad. Estamos hablando tal vez de la mejor comedia de. De la década, güey. Ah, te a gustó mejor? la parte donde se ve desnudo, güey. Bueno, entonces arriba de donde ah, Silver Lake. Ah. Ok, mi Leo. No, no, no. No, no hagas sí, eso, no hagas eso. Che, Leo, te has ok, está bien. Este, ¿qué otra creo que hemos visto todos? Lamp, usted creo que sí la vimos sí. todos, ¿no? Yo vi Lamp, yo vi Lamp, sí. Yo Lamp pues me dejaría Sam. en un gran me. Uy. A mí me, me gusta mucho Lamp, pero sí, estoy, creo que sí. Está igual. Sí, es un me. Sí. Es un me. ¿Pero dónde? Pero me arriba de... de el wey. último, no. De el wey. último, güey. <risa> bueno, a ver, Sam. Tú di, tú échate tú. Tú échate tú. tú, tú. Eh, atrás de, de, de Will. Pues ahí queda, yo creo. ¿no? Ahí queda. Ahí quedó. Es que yo le puedo... Yo no les puedo decir tres que vi que son... Malas. Por ejemplo... Ah. Bueno, hay una que es la de Casway. Que sale Jennifer Lawrence que está hasta abajo. Nominaron al actor de reparto, pero es, ah, eso ah, es mira. un super. Ah, bueno. eh, ¿Tú la viste, Iván? No. Yo iba a decir que ya está The Last Black Man en San Francisco. Ah, no la he visto, güey. Ah, no, pues mala. aquí ya. Eh, Waves la vieron. Uh -huh. Yo vi Waves. Muy buena. ¿Está bien? Ahí está. Waves, ¿dónde? Muy, es buena, güey. Es buena. buena es buena, definitivamente es buena. Uh -huh. Yo diría que está bajillo. Sí. Um, uf. No, sí la dejaría arriba de Es mi mejor madre. que Marcel, güey. ¿Cómo mamás? 
<risa> o sea, Oye, es que cabrón. de verdad. No, atrás de Minari. Por ahí no está Locke de Tom Hardy. Las puedo ir nombrando sí. aquí. Estoy checando mi lista. Sí, pero yo no la he visto. Uh, We ver, Were Young. A ver, The Eternal Daughter. The Eternal Daughter, ¿quién le da bien? Es la yo. que salió este año. Bueno, el año pasado. Sí. Simón. No la vi, güey. Ah, bueno, solo fuimos todos. Entonces... No, no la he visto. Oye, esta la es Spider sí, Aronofsky o es otra. ¿Mande? ¿Es Spider Aronofsky? Parece que sí, ¿no? Sí. De, de a 24 mis huevos, ¿no? Un poco, un poco sacado de los cojones. Güey, pero sí me sale aquí en la lista también. Bueno, miren, ahí está Val. ¿Cuál? Val. No sabía que Pai era de, era de Aronofsky. El documental de Valkyrie. Yo tuve era de A24. Sí, el yo vi el documental de, de Valkyrie. Ah, oh, qué la verga. Yo tampoco lo vi, güey. Yo tampoco. Ah, está la de Cautiva ahí, la de Ryan Reynolds, güey. ¿No la vieron? Eh, no, tampoco. No, mal, no, no, no. Pues ya, ¿no? Sí, oye, pero sí es Pi, güey. ¿Qué pedo? Pi, no, de Aronofsky. Mames, no sabía que era de 24, güey. Pero ¿a poco Pee. existía todavía esa pinche...? Pinche. O sea, ¿a poco existía? Sacaste, existía? No, sí, güey, sí me sale. O sea, busqué en Google igual y sí me sale, güey. <risa> igual es como que... O sea... Como que el estudio que la hizo se convirtió o algo así. Podría ser. Eh, ¿sí We Were Young, ¿no la vieron? ¿Cuál? La de Nueva Bamba. No, güey. We Were Young. Wow, wow, no We Were Young. Pero creo que no está sí, aquí. ¿sí? Sí. No. Pues sí, no. Wey. Es que yeah. el Iván va a presumir de que ve mucho cine por el simple hecho de que seguramente tiene 8 años más que cada uno de nosotros. Entonces, obviamente, ahí está. en <ríe> consecuencia, o sea, Lock, en consecuencia. Party, ahí está. Y también me sale que, bueno, esta no está aquí, pero White Noise de Bamba es de aquí. Ah, chinga. ¿Sabes eh, qué otra está súper bien? Me... ¿no? The Humans, yo no la he visto y dicen que está muy buena, ¿eh? No, pues ya, güey. La única que sí les diría es que esta sí es Peter Aronofsky, güey. No sé por qué, pero está aquí. Y si sí me sale que es de Unifor, ¿dónde la pondré? Uf, no la tengo nada fresca. La verdad que no sé. No, no sabría decirlo, güey. ¿eh? ¿Pi? Sí. Ajá. En eh, buena, güey. Y en mera, No la entendiste, ¿verdad? Pero bueno. Sí, güey. Pero bueno, acabamos con este detallito. Este... Ustedes saben que The Life of Death es mi película favorita, pero de verdad no me siento a gusto ¿Cómo? viéndola allá hasta tampoco. arriba, güey. O sea, yo tampoco. O sea, de verdad, yo pondría Moonlight hasta arriba. Yo también. Yo la pondría hasta abajo. Sí. <risa> Iván, si, te, si comencemos a Iván, se hace. ¿Qué? Moonlight hasta arriba. Nah, ya mandé las fotos demasiado tarde. <risa> Hijo de su puta madre. <risa> ah, pues ya, Pero bueno, güey. Ya... Eh, Algo más que quieran agregar. Así que... Nada, güey. Me explotaron a todas las hemorroides que venía desarrollando por todos los años de mi vida. Hoy fue la catarsis máxima, güey. De verdad que <risa> mi ano está palpitando de una manera extremadamente eh, maléfica, o sea, no es, no es, no es una hemorroide veneria, o ¿cómo se dice? ¿Que es buena, güey? ¿O que no es mala? Eh, eh, no sé, güey, a la verga, por en esta lista, este video no pasó. <risa> este... ¿Sam? Yo la verdad de decir que me divertí mucho más con las reacciones de Iván y Leo, <risa> pero... Sí, concuerdo que pudo haber sido un poco mejor la lista, pero pues por las medias. Así quedó. Okay. Y Moonlight igual, sí tenía que ir más abajo, pero... Podríamos hacer segunda parte igual, ¿no? Más bien como otras de, de otro tipo. Ok. Sí, de, de un director, de... por ejemplo, estaría chido, ¿no? Sí. La tier list sí. de Adam Sandler. Eso estaría muy verga, güey. Está bien, está bien, me parece bien. Pues que tal, ah, pues. Lo... Si se queda, eh, también está acuerdo que la lista me causó cosas, hay unas que me molestan, pero pues esas son las medias, así se hace y este así funciona, hacer listas con promedio. Entonces, bueno, estoy feliz con los top 10, eso sí, con el 10 de 10. Pero bueno, eh, yo sí hubiera metido After Sun, pero 
hijos de puta. Probablemente es, es de las más polémicas. Pero está bien, está bien. Va a ser debatido, pero pues está bien. Eh, probablemente me terminaron escuchando medio mal al final porque pues, se murió mi micrófono, pero... Este, pues nada, eso fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado, espero les guste el tipo de episodios porque probablemente hagamos más. Nos vemos en el siguiente episodio porque se viene Past X. Leo claro. va a ver las 10 películas de Rápidos y Furiosos en vivo. Así vamos a grabarlo. <ríe> bien de que les vaya muy bien, mucha suerte. Adiós, gente. <ríe> Adiós, amigos. Bye, bye. bye. bye.